Hello, my name is Marco, I'm 27 and I'm an actor. I always had a passion for theater, cinema and literature, so I decided to move to Milan, where I attended a very, very good drama academy. Basically, in winter I play my own shows in schools, where I try to pass down my love for Dante's The Divine Comedy and other Italian authors. In summer, I usually go around Italy along with other actors with the Poetry Menu, which is a project of street art whose aim is to spread out culture with a very bottom-up approach. Little by little, the project has gone further, so this year we'd like to offer poems for free. The idea has come up to my mind when I realized that I want to share the emotions I felt when I first read or listen to a poem. People often don't like to dedicate so much time to it. So I decided to steal a few of their time. But I don't want to bother you. Now watch the video of the project. I really hope you're gonna like it. Enjoy! Salute a te, surfista della rete, col mouse in mano e curvo sul display, che navigando vai per varie mete. Mi chiamo Marco, e in vero non vorrei rubarti troppo tempo, straparlare, neppure raccontarti i fatti miei. Siamo Marco, Matteo, Virginia, e siamo tutti e tre professionisti attivi su Milano. Noi siamo attori, veniamo dal piccolo teatro. Io sono il violino e vengo dal conservatorio. Davvero, non ti par di ricordare quell'infelice e secca affermazione? Con la cultura non si può mangiare? Devi sapere che un gruppo di persone, di attori, a questa frase roboante ha colto al volo la provocazione. Così abbiamo aperto un ristorante, dalle pietanze italiche e straniere, che per l'Italia vaga itinerante. Insieme ad altri colleghi abbiamo deciso di creare questo progetto che si chiama Il Menù della Poesia. Noi in perfetta tenuta da camerieri ai tavoli dei ristoranti offriamo un menù di poesie, voi ne scegliete una e noi la recitiamo per voi. Con un crepitio che dura e varia nell'aria, secondo le fronde più rade, men rade, ascolta. Ma i nostri cibi non sono portate vere, bensì poesie, che fanno da incentivo a rinfrancare lo spirito e il piacere. Mentre tu ceni o fai l'aperitivo e ristori lo stomaco e il palato, ti proponiamo il nostro digestivo. Il bel gelsomino, la vaga giunchiglia del nobile destino gelosi me fur. D'invidia, il cocomero diviene maggior. Tu scegli dal menù e in un sol fiato puoi degustare un buon componimento finché il tuo godere sarà saziato. Questo particolare nutrimento dell'anima va dai sempiterni Dante, Leopardi, ricchi di ardimento, agli autori men noti e più moderni, a quelli un po' più esotici e foresti, così che il nuovo al classico si alterni. Tutti i piatti che ci verrà richiesti possono essere conditi dal violino, con il brano che ai versi più si presti. Quest'anno vagherem per lo stivale, divulgando il teatro e la cultura, in un contesto anticonvenzionale. Gireremo con un reporter per fare un film documentario su questa esperienza. Io sono Alessandro e faccio il giornalista. Ristorati al menù della poesia! Per non essere gli schiavi martirizzati del tempo, ubriacatevi, ubriacatevi sempre! Well, I do hope you now have understood a bit more about the poetry menu and what pushed us to do it. Before leaving, I would like to give you just a couple of tips. Never, ever, I say it again, never, ever let you judge your own interests. If your schoolmates tell you, let's say, they find history boring, okay, but that does not mean it cannot be interesting to you. So please, please, please keep to follow and to cultivate your passions. Forget what you're used to thinking about literature in schools. If you, like me, have the luck to find a very good teacher who is able to show you the beauty lying behind poetry, that's cool. It's okay, it's wonderful. But please, 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 don't even start to study by heart pages and pages about the other's life, and their thoughts and so on. No. First, read the poem 
and plunge into it. Try to catch what kind of feelings it gives to you. That's the only way to really enjoy it. In this way, even poetry can be fun. You bet it!